আমন্ত্রণ বিরতিহীন সংবাদ রাত 9টায় বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সুমনা সিং এবং আমি আরিয়া ছাত্রতে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনা আমাসের রকেট হামলায় 100 ইসরায়েলি নিহত গাজায় পাল্টা হানায় 198 ফিলিস্তিনি নিহত হাজারো আহত আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের কেন্দ্র হবে বাংলাদেশ বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন করে জানালেন প্রধানমন্ত্রী সুষ্ঠু নির্বাচনে সরকারের উপর নির্ভর করতেই হবে অংশগ্রহণমূলক করায় ঘাটতি থাকবে না বললেন সিএসি ডেঙ্গুতে আরও পনেরো মৃত্যু প্রাণহানি বেড়ে এক হাজার উনআশি জন একদিনে হাসপাতালে দু হাজার একশো আটান্ন জন বিশ্বকাপে আফগানদের ছয় উইকেটে হারিয়ে উড়ন্ত শুরু বাংলাদেশের সাকিব মিরাজের দারুণ বলি হামাস ও ইসরায়েলি বাহিনীর সংঘর্ষে রণক্ষেত্র অধিকৃত গাজা উপত্যকা হামাসের ছোনা সাত হাজার রকেটে পর্যন্ত একশো ইসরায়েলি নিহত হয়েছে আহত নয় শতাধিক ইসরায়েলের পাল্টা হামলায় অন্তত একশো আটানব্বই ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে আহতের সংখ্যা ষোলোশো অন্তত এক হাজার ফিলিস্তিনি ইসরায়েলে প্রবেশ করেছে বলে বলছে আল জাজিরা চলমান সংঘর্ষে যে কোনো খারাপ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছে হামাস এদিকে সংঘর্ষের নিন্দা জানিয়েছেন বিশ্ব নেতারা শনিবার ভোরে গাজা তেল আবিব অবরুদ্ধ পূর্ব জেরুজালেমে বেজে ওঠে বিমান হামলা সাইরেন কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাজা থেকে ছোড়া রকেটে ছেয়ে যায় আকাশ এই হামলাকে অপারেশন আল আকসা ফ্লাড নাম দিয়েছে হামাস আল আকসায় চলমান উস্কানি এবং ইসরায়েলি কারাগারে ফিলিস্তিনি বন্দীদের প্রতি নিপীড়নের জবাবে এই অভিযান অধিকৃত পশ্চিম তীরে সবাইকে ইসরায়েল বিরোধী অভিযানে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে হামাস সেড্রোটের পুলিশ স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার দাবি করেছে তারা সেই সাথে এক ভিডিওতে দেখা গেছে গাজায় ইসরায়েলি সামরিক গাড়ি আটকে তার ওপর উল্লাস করছে ফিলিস্তিনিরা এদিকে হামাসের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে পাল্টা হামলা শুরু করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী সক্রিয় করা হয়েছে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের বাড়ির বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী চলমান পরিস্থিতিকে যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু কোনো অভিযান বা মহড়া নয় আমরা যুদ্ধে আছি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আশ্চর্যজনক আক্রমণ চালিয়েছে হামাস অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসীদের হটাতে কাজ করছে সেনাবাহিনী শত্রুদের যে মূল্য দিতে হবে তা তাদের ধারণার বাইরে এদিকে ইসরায়েলের পাল্টা আক্রমণ ভয়াবহ রূপ নিতে পারে এই শঙ্কায় বাড়িঘর ছাড়তে শুরু করেছেন গাজার ফিলিস্তিনিরা হামলার প্রতিক্রিয়ায় উল্লাস হয়েছে পশ্চিম তীরে হামাসের এই হামলার জেরে বাতিল করা হয়েছে ইসরায়েলের বিচার বিভাগীয় সংশোধনী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আয়োজিত সাপ্তাহিক বিক্ষোভ নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরও জানাতে বার্তাকক্ষ থেকে যোগ দিচ্ছেন জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সাইরা খান সাইরা গাজার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাবেন আচ্ছা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে গাজা উপত্যকা আজকে পুরোপুরি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে সেখানে আসলে ইসরায়েলি এবং হামাস বাহিনীর মধ্যে আসলে পাল্টা পাল্টি আক্রমণ ক্রমাগতভাবে চলছে সেখানে প্রাণহানিও হু হু করে বাড়ছে শেষ খবর পর্যন্ত আমরা যেটা দেখতে পেরেছি সেটা সে হচ্ছে যে একশো আটানব্বই ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এবং অন্যদিকে একশো ইসরায়েলি নিহত হয়েছে আহতের সংখ্যাও কম নয় এবং সেখানে হচ্ছে আসলে বলা যায় যে শুধু আকাশ পথে নয় আসলে সব দিক দিয়ে আসলে হামলা চালাচ্ছে হামাস এবং ইসরায়েল পাল্টা পাল্টি এবং অন্যদিকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ইসরায়েল আসলে প্রথমবারের মতন উনিশশো আটানব্বই সালের পর প্রথমবারের মতন আসলে ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ঢুকে আসলে হামলা চালাচ্ছে ফিলিস্তিনিরা তার বলা যাচ্ছে যে আল জাজিরা খবর আমরা যেটা দেখতে পেরেছি এক হাজার ফিলিস্তিনি এরই মধ্যে ইসরায়েলি ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছে হঠাৎ করে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামাসের এত বড় হামলার কারণ কি দুই হাজার সাত সাল থেকে যখন আসলে হামাস আসলে গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় সে সময় আসলে ইসরায়েলি বাহিনী আসলে পুরো তাদেরকে অবরুদ্ধ করে দেয় এরপর থেকে আসলে আমরা দুই পক্ষের মধ্যে আসলে আমরা সংঘাত ক্রমাগত দেখতে দেখতে পেরেছি যে বেড়েছে অন্যদিকে গত এক বছরে আসলে এই হামলা আরও বেড়েছে ইসরায়েলিদের আগ্রাসনের কারণে অন্যদিকে যেটা হচ্ছে আল আকসা মসজিদকে ঘিরে আসলে এই হামলা আজকে আরও তীব্র হয়েছে এক্ষেত্রে অনেকেই বলছেন যেটা সেটা হচ্ছে আজকের ঘটনা আকস্মিক কিনা কিন্তু 
আসলে আজকের ঘটনাটা আসলে এক বছরের যে হামাসের ভিতরে যে একটা ক্রোধ ছিল সেটারই আসলে একটা জবাব সেখানে বলছে যে আলাস্কা মসজিদ ঘিরে যে ইসরায়েলি বাহিনীর মধ্যে যে ইসরায়েলি বাহিনীদের যে আসলে উস্কানি এবং তাদের যে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের উপর যে হত্যার চেষ্টা সেটার আসলে জবাব আজকের দিনের এই বিশ্ব নেতারা এই সংঘাত নিয়ে কি বলছেন বরাবরের মতনে আসলে ফিলিস্তিনিদের সমর্থন দিচ্ছে ইরান অন্যদিকে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য জার্মানি ফ্রান্স এবং ইউরোপীয় কমিশন বলা যায় যে পশ্চিমা মিত্র যারা আছে তারা আসলে ইসরায়েলি বাহিনীর পক্ষেই আছে ইসরায়েলের পক্ষেই আছে এবং এক্ষেত্রে হচ্ছে পেন্টাগন যেটা বলছে সেটা হচ্ছে তারা আসলে এই পরিস্থিতির জন্য ইসরায়েলের আত্মরক্ষা আসলে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছে অন্যদিকে আসলে রাশিয়া কোনো পক্ষ এখন পর্যন্ত নেয়নি কিন্তু তারা আসলে সংঘাত বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে পার্থক্য থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী সাহারা খান এবার শাহজালাল বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল নিয়ে প্রতিবেদন বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচলের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার আশা প্রধানমন্ত্রী বলেন সে লক্ষ্যেই ঢাকা ও কক্সবাজার বিমানবন্দরকে প্রস্তুত করা হচ্ছে সকালে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন এভিয়েশন খাতের উন্নয়নে আগের কোন সরকার উদ্যোগী নেয়নি উন্নত যাত্রী সেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে খুলল শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের দুয়ার প্রধানমন্ত্রী সেখানে পৌঁছলে তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয় ছিল শিশুদের নৃত্য পরিবেশনা প্রায় দশ মিনিট হেঁটে টার্মিনালের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী পরিদর্শন করেন ইমিগ্রেশন কাউন্টার লাগেজ চেক ইনের পর বোর্ডিং পাস দেয়া হয় শেখ হাসিনাকে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের ফটো গ্যালারিও পরিদর্শন করেন তিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচলের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে বাংলাদেশ বলেন পাইপলাইনে জেট ফুয়েল আসা শুরু হয়েছে শীঘ্রই তা বাস্তবায়ন হবে একসময় হংকং ছিল আন্তর্জাতিক হাব এরপর হলো সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড এখন দুবাই আমি বিশ্বাস করি একসময় বাংলাদেশ আমাদের কাকসেট বাজার বা সজত শাহজালাল এটাই হবে আন্তর্জাতিক হাব রিফুয়েলিংয়ের জন্য এখানে সবাই আসবে থামবে বাংলাদেশের সৌন্দর্য উপভোগ করবে আর আন্তজেলা যোগাযোগে উড়োজাহাজকে জনপ্রিয় করার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন ছিয়ানব্বই সালে যখন আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে তখন কিছুই ছিল না বিমানবন্দরে আমরা আমাদের দেশের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছি এবং আমি এটুকু বলতে পারি যে অতীতে বোধ হয় আর কোনো সময়ই আমাদের এভিয়েশন খাতে উন্নয়নের ভারতের চন্দ্রযান পাঠানোর প্রসঙ্গ তুলে শেখ হাসিনা আশা করেন ভবিষ্যতে চাঁদে যাবে বাংলাদেশের মানুষও স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবতার সংযোগের লক্ষ্য নিয়ে আংশিক উদ্বোধন হওয়া এই থার্ড টার্মিনালে বিশ্বের সর্বাধুনিক বিমানবন্দরগুলোর সব ধরনের সুবিধা সন্নিবেশ করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের হাব হবে ঢাকার এই বিমানবন্দরটি থার্ড টার্মিনালের মধ্য দিয়ে বিমানবন্দরের সক্ষমতা বাড়বে আড়াই গুণ এমনটি আশা করা হচ্ছে অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা তৃতীয় টার্মিনালের শতভাগ সুবিধা পেতে যাত্রীদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে সিভিল এভিয়েশন জানায় আগামী এপ্রিলের মধ্যে বাকি দশ শতাংশ কাজ শেষ হবে আর পুরোদমে চালু হবে সেপ্টেম্বর অক্টোবরের মধ্যে তবে এখনই ব্যবহার হবে তৃতীয় টার্মিনালের বোর্ডিং ব্রিজ ও পার্কিং এরই মধ্যে পরীক্ষামূলক দুটি ফ্লাইটও চালানো হয়েছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের অবকাঠামো নির্মাণ শেষ কিন্তু পুরোপুরি প্রযুক্তির সমন্বয় হয়নি সব মিলিয়ে এখনও কাজ বাকি দশ ভাগ তাই এখনই পুরোদমে ব্যবহার করা যাচ্ছে না তৃতীয় টার্মিনাল তবে আংশিক উদ্বোধন হওয়ায় কিছু স্থাপনা ব্যবহার হবে সিভিল এভিয়েশন জানায় শতভাগ চালু হতে সময় লাগতে পারে সর্বোচ্চ এক বছর ফায়ার সিস্টেম আছে এগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত হবে হইতে হবে যে এগুলো নন স্টপ অথবা আনস্টেডিভাবে এটা চলতে পারবে এই অপারেশন যখন আমরা কনফার্ম করতে পারবো এটাকে একটা প্রসেস বলে এই প্রসেসটাকে বলে না অর্ডার অপারেশন রেডিনেস অ্যান্ড এয়ারপোর্ট ট্রান্সফার এই প্রসেসটা কমপ্লিট করার পরে বিমানবন্দরটা ব্যবহার উপযোগী হবে 
ওইটা জন্য আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে তৃতীয় টার্মিনালের বোর্ডিং ব্রিজ ও পার্কিং বে ব্যবহার করে পরীক্ষামূলক দুটি ফ্লাইট পরিচালনা করা হয়েছে সুবিধা নেওয়া শুরু করেছে বিভিন্ন উড়োজাহাজ সংস্থা আমাদের প্রত্যেকটি সংস্থা যেখানে আছে আমাদের ভিশন সিকিউরিটি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স অন্যান্য সকল এয়ারলাইন্স ইমিগ্রেশন কাস্টম সহ প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান এই এয়ারপোর্ট থেকে যখন তাদের বিভিন্ন সরঞ্জাম আদি সহ অপারেট করবেন সেই অনুযায়ী তাদের প্রশিক্ষণ এবং যে রেডিনেস ট্রান্সফারের কাজগুলো অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আমাদের কনসালটেন্টের মাধ্যমে এবং এই প্রক্রিয়াগুলো অলরেডি কাজ চলছে তৃতীয় টার্মিনাল পুরোপুরি চালু হলে শাহজালাল বিমানবন্দর জমজমাট হয়ে উঠবে বলে আশা কর্তৃপক্ষের অত্যাধুনিক এই বোর্ডিং ব্রিজ দিয়েই সরাসরি উড়োজাহাজে উঠে যাবেন যাত্রীরা আজকে উদ্বোধনের মধ্য দিয়েই তৃতীয় টার্মিনালের কিছু কিছু অংশ ব্যবহারের সুযোগ হলো তবে আশা করা হচ্ছে দু সালের মাঝামাঝিতে পুরো টার্মিনাল চালু হলে আন্তর্জাতিক মানের সেবা পাবেন যাত্রীরা সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকা নান্দনিকতা আধুনিক সেবা ও সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দিচ্ছে শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনাল এখানে চেক ইন কাউন্টার একশো পনেরোটি ইমিগ্রেশন কাউন্টারের সংখ্যা একশো আটাশ এছাড়া থাকছে ছাব্বিশটি বোর্ডিং ব্রিজ পার্কিং বেতে একসঙ্গে রাখা যাবে সাঁত্রিশটি উড়োজাহাজ বুর্জ খলিফা পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার ও চাঙ্গি বিমানবন্দরের টার্মিনাল তৈরির অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনালের স্থপতি সিঙ্গাপুরের রোহানি বাহরেন থাইল্যান্ডের সুবর্ণভূমি বা তুরস্কের ইস্তানবুল বিমানবন্দরের চেয়েও সমৃদ্ধ এর কারুকাজ দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার বর্গমিটারের এ টার্মিনালের আছে বছরে এক কোটি ষাট লাখ যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা চেক ইন কাউন্টার একশো পনেরোটি আর লাগেজ বেল্টের সংখ্যা ষোলোটি এক হাজার তিনশো বর্গমিটারের কাস্টমস হলে ইমিগ্রেশন কাউন্টার একশো আঠাশ বোর্ডিং ব্রিজ থাকছে ছাব্বিশটি পার্কিং বেতে একসঙ্গে রাখা যাবে সাঁত্রিশটি উড়োজাহাজ এছাড়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে থেকে তৃতীয় টার্মিনালে নামার জন্য রাখা হয়েছে আলাদা লেন এতে যানজটের ভোগান্তিতে পড়তে হবে না শাহজালাল বিমানবন্দরের দিনে বিদেশি তেত্রিশ এয়ারলাইন্সের একশো বিশ থেকে একশো ত্রিশটি ফ্লাইট ওঠানামা করে যাতায়াত করে বিশ হাজারের বেশি যাত্রী তৃতীয় টার্মিনাল হওয়ার পর এর সক্ষমতা বাড়বে ষাট হাজারের বেশি ফ্লাইটের সংখ্যাও দ্বিগুণ হওয়ার আশা শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সরকারের সময় শেষ হয়ে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে এক অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন সরকারের পদত্যাগ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশনে মহাসমাবেশের আয়োজন করে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট সেখানে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নির্বাচন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করেন বলেন প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনে বোঝা যায় তিনি আতঙ্কে আছেন বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য পশ্চিমা বিশ্বের চাপ বাড়ছে বলেও দাবি করেন বিএনপি মহাসচিব এখনই পদত্যাগ না করলে গণ আন্দোলনে সরকারের পতন হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এখন সবাই আতঙ্কে ওদের যারা দুর্নীতি করেছে যারা অন্যায় করেছে যারা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড করেছে যারা বিচারক হয়ে দলীয়ভাবে বিচার করছে সবাই আপনার আতঙ্কিত হয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের ছাপ আমরা দেখতে পাচ্ছি আওয়ামী লীগের সভা নেত্রী শেখ হাসিনা আরব আগামী নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখর করার কোনো ঘাটতি থাকবে না তবে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সরকারের ওপর নির্ভর করতেই হবে এ মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাওয়াল শনিবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন নভেম্বরে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে এরই মধ্যে প্রাক নির্বাচনী প্রস্তুতি হিসেবে নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে কমিশন এরই অংশ হিসেবে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করে ইসি উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় সিইসি বলেন আগামী জাতীয় নির্বাচন হবে অবাধ ও নিরপেক্ষ তবে সুষ্ঠু ভোটের জন্য প্রয়োজন সরকারের সহযোগিতা সেই লক্ষ্যে 
আমাদের প্রয়াসে চেষ্টায় কোনোরকম ঘাটতি থাকবে না একই সাথে আমাদেরকে সরকারের সহায়তার উপর নির্ভর করতে হবে সভা শেষে অতিরিক্ত সচিব বলেন রাজনৈতিক দলগুলো যাতে আচরণ বিধি মেনে চলে সে ব্যাপারে সহযোগিতা চেয়েছেন কর্মকর্তারা যে আচরণ বিধিটা যাতে সবাই সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করে সেই বিষয়টা তারা সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে কারণ আচরণ বিধি অনেক সময় একটু অনেক সময় লঙ্ঘন হয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে প্রথমবার সব আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা সিনিয়র ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হল মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঢাকা এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল সন্ধ্যায় ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দলটি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি অর্থায়নে ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট ও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট যৌথভাবে নির্বাচন পূর্ব সমীক্ষা চালাবে প্রতিনিধি দলে ছয় সদস্য এবং তাদের সহযোগীরা তেরো অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করবেন এর আগে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র ব্রায়ান শিলার সাংবাদিকদের জানান প্রতিনিধি দলটি নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন সরকারি সংস্থা রাজনৈতিক দল নাগরিক পর্যবেক্ষক এবং বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে কথা বলবে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও পনেরো জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে আটজন ঢাকার এবং সাতজন ঢাকার বাইরের এ নিয়ে এবছর ডেঙ্গুতে মোট প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার উনআশি জনে একদিনে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দু হাজার একশো আটান্ন জন নতুন রোগী শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে একদিনে রাজধানীর হাসপাতালে পাঁচশো পঁচাশি জন এবং ঢাকার বাইরে এক হাজার পাঁচশো তিয়াত্তর জন রোগী ভর্তি হয়েছেন এ নিয়ে চলতি বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়ালো দু লাখ বিশ হাজার আটশো বাইশ জনে আর বর্তমানে সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন নয় হাজার একশো একাত্তর জন রোগী এদিকে একদিনে সুস্থ হয়েছেন এক হাজার আটশো তিরানব্বই জন আর এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট দু লাখ দশ হাজার পাঁচশো বাহাত্তর জন টানা বৃষ্টিতে বিভিন্ন শহরে জলাবদ্ধতায় নাকাল হচ্ছে সাধারণ মানুষ সিলেটে হাসপাতাল সড়ক ঘরবাড়িতে পানি ঢুকে পড়ায় দুর্ভোগে পড়ে শহরবাসী বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কিশোরগঞ্জের মাছ চাষিদের এরই মধ্যে তলিয়ে গেছে জেলার তেরো উপজেলায় ছয় হাজার ছশো একচল্লিশটি পুকুর ও ফিশারি ফেঁসে গেছে সাড়ে আঠারোশো টন মাছ শনিবার ভোর ছয়টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত সিলেটে একশো ছয় দশমিক দুই মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করে আবহাওয়া অফিস প্রবল বৃষ্টিতে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকায় জলবদ্ধতা দেখা দেয় কলেজের ক্লাসরুম মিলনায়তন ও প্রশাসনিক ভবনে ঢুকে পড়ে পানি জলবদ্ধতার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যাওয়া রোগী ও স্বজনদের পড়তে হয় ভোগান্তিতে হাসপাতালের পিছনে যে ছড়া যেটা আছে ছড়াটা উপছে আমাদের ওয়ালের নিজ দিক দিয়ে এবং ড্রেন গুলি দিয়ে এখানে ওভারফ্লো করে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান দিয়ে কিন্তু প্রচন্ড কারেন্ট তিন দিনের বৃষ্টিতে নেত্রকোনায় নদ নদীর পানি বাড়ছে এরই মধ্যে তলিয়ে গেছে এগারো হাজার চারশো বিরাশি হেক্টর জমির আমন ফসল তবে শনিবার সকাল থেকে বৃষ্টি না হওয়ায় পানি নামার আশা পানি উন্নয়ন বোর্ডের হবিগঞ্জ ও বরিশালেও টানা বৃষ্টির কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়ে খেটে খাওয়া মানুষ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চাঁদা না দেয়ায় রাজধানী শেওড়াপাড়ায় এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করেছে চিহ্নিত চাঁদাবাজ ফাহিম খবর পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারের সময় ফাহিমের হামলায় আহত হয়েছেন এক এসআই এলাকাবাসী বলছে শেওড়াপাড়া এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে ফাহিম তার বিরুদ্ধে থানায় পাঁচটি মামলা রয়েছে চাঁদা না দেয়ায় আগেও বিভিন্ন জনকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়েছে এই ফাহিম শুক্রবারে শেওড়াপাড়ার একটি মিষ্টি দোকানের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ এটি এতে দেখা যায় চাঁদা না দেয় দোকান মালিকের উপর চাপাতি দিয়ে হামলা করছে সন্ত্রাসী ফাইম ঘটনার সময় ত্রিপল লাইনে ফোন দেন ভুক্তভোগীর স্বজনেরা দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন পুলিশ 
হামলাকারী ফাইমকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলে উপপরিদর্শক সোহেল রানার উপরও চাপাতি দিয়ে হামলা করে সে গ্রেপ্তারের পর তার বাসা থেকে একটি রিভালভার ও চাপাতি উদ্ধার করে পুলিশ এর আগে একজনের দাঁত ভেঙে ফেলছে আর একজনের আহত করছে সে নিজেও কিন্তু একবার আহত হয়েছিল তার পেটে অনেকগুলো সে ভিকটিম হিসাবে ওই থানায় একটা মামলা আছে তার পেটে আরেকজন তাকে আহত করছিল সে আসলে একটা উশৃঙ্খল যুবক এবং মাদক মাদকের সাথেও জড়িত এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধে জড়িত গুরুতর আহত দোকান মালিক তানভীর আহমেদ চিকিৎসা নিচ্ছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে রোগীর অবস্থা এখনো শঙ্কামুক্ত নন চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন তার দুই হাতের অনুভূতি হারাতে পারেন ম্যানেজারের কাছ থেকে জোরপূর্বক সে ক্যাশে নিজ হাতেই টাকা নিয়ে যাচ্ছে এ বছর আমার ছোট ভাই যে বাধা দেয় বাধা দেওয়াতে তর্ক বিতর্কে এক পর্যায়ে ফাইমের সাথে ধারালো অস্ত্র ছিল চাপাতি ছিল চাইনি চাপাতি সেটা দিয়ে এলো পাতারা আমার ভাইকে সে কোপানো শুরু করে শেওড়াপাড়ার মানুষ বলছে ফাইমের চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ তারা থানায় পাঁচটি মামলা রয়েছে ফাইমের বিরুদ্ধে কয়েকবার গ্রেপ্তার হলেও জামিনে মুক্ত হয়ে ফের সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি শুরু করে সে श्रीलंकार विपक्षे विश्वकपे दलियों सर्वोच्च चारशो आठाश रान रेकर्ड साउथ आफ्रिका विश्वकपे द्रुततम सेंचुरी मार्क राम एश्वकपर खबर अफगानिस्तान विपक्षे एक पेशे जय वन डे विश्वकपे जत्रा शुरू बांगलेशे छय उटे जय टाइगार दे धर्मशाल एक सौ सतान रान लक्ष्य तारा बिरानब्बे बल बाकी थकते ही जीते जाए टाइगारा अलराउंड नैपुण्य मैच सर मेहदी मिरज ধর্মশাল বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ জয়ের উদযাপন বাংলাদেশের বোলিং ব্যাটিংয়ে আত্মবিশ্বাসী পারফরমেন্স আফগানদের বিপক্ষে পুরো ম্যাচে আধিপত্য ধরে রাখা জয় শুরুতেই দূরদর্শী সিদ্ধান্ত অধিনায়ক সাকিবের টস জিতে আফগানদের ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ রহমানুল্লাহ গুরবাজ ইব্রাহিম জাদ্রানের শুরুটা ভালোই নবম ওভারে টাইগার অধিনায়কের ব্রেক থ্রু জাদ্রানকে ফেরালেন বাইশ রানে ওয়ান ডাউনে নামা রহমত শাহকেও বিশের কোঠা পার হতে দেননি সাকিব আফগান অধিনায়ক হাসমতুল্লাহ শহীদিকে আঠারোতে আজকে প্রথম উইকেট শিকার মিরাজের মুস্তাফিজের পেসে কাটা পড়েছেন ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজ এরপর দুই অঙ্ক ছুঁতে পেরেছেন শুধু ওমর সাই টাইগারদের পেস আর স্পিনে বিধ্বস্ত বাকিরা মিডল অর্ডার লোয়ার মিডল অর্ডারে খেই হারানো ইনিংস টেনে নেওয়ার উপায় খুঁজে পাননি মুজিব নাভিন ফারুকিরা সাঁত্রিশ ওভার দুই বলে একশো ছাপ্পান্ন রানে অল আউট আফগানিস্তান ছোট টার্গেট তারা করতে নেমে দলীয় সাতাশ রানে সাজঘরে ফেরেন দুই ওপেনার তানজিদ লিটন চাপ বাড়তে দেয়নি সাকিবের দল এরপর মিরাজ শান্তর ব্যাটে এগোয় বাংলাদেশের ইনিংস দুদফা মিরাজের ক্যাচ মিসের আক্ষেপ থাকবে আফগানিস্তানের ফিফটি তোলার পরপরই এলবিডব্লিউর ফাঁদেও পড়েন রিভিউ নিয়ে সাকসেসফুল বাংলাদেশ আবারও ক্রিজে ফেরেন অলরাউন্ডার মিরাজ শেষ অবধি নাভিনের বলে থামেন সাতান্ন রানে শান্তর সঙ্গী হলেন সাকিব টাইগার দলনেতাকে নিয়ে আলাদা হোমওয়ার্ক করেই এসেছে আফগান বোলাররা ওমর জায়ের বলে চোদ্দ রানে থামেন নাম্বার তাতে আর চাপে পড়তে হয়নি বাংলাদেশকে মুশফিককে সাথে নিয়ে উনষাট রানে অপরাজিত ছিলেন ইনফর্ম শান্ত ফরিতা বক্তিয়ারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জয় দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করতে পেরে আনন্দিত আত্মবিশ্বাসী ম্যাচ সেরা মেহেদি হাসান মিরাজ সামনের কঠিন পথে এমন কম্বিনেশন ঘুরে দাঁড়ানো কাজে দেবে বলে বিশ্বাস করেন এই অলরাউন্ডার নিজের ধারাবাহিকতা নিয়েও আছে স্বস্তি টাইগারদের এমন জয়ে আশা বেড়ে গেছে সমর্থকদেরও বল হাতে তিন উইকেট ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ফিফটি 
বিরাজকে অনেক আগে থেকেই তুলনা করা হয় সাকিবের সাথে এ বিশ্বকাপে কি তাহলে সাকিবের কাতারে নিজেকে নিয়ে যাবেন মিরাজ আমি যদি ব্যাটিংটা করতে পারি এন্ড অফ দ্য ডে আমিও বেনিফিটেড হব টিমও বেনিফিটেড হবে সো হোয়াই নট কেন না ভালো ব্যাটিং করব বড় টুর্নামেন্টে যদি অলরাউন্ডার পারফরম্যান্স করতে পারি এটা তো অবশ্যই আমার জন্য অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট হবে এবং টিমের জন্য হবে আসলে দুর্দান্ত কিছু করতে দরকার ছিল বড় জয়ের সেটা হয়েছে এখন শুধু এগিয়ে যাওয়ার পালা আপনি যদি রেজাল্টের দিকে যান তখন কখনো কিন্তু আপনি আসল কাজটা ফোকাস থাকে না সো আমাদের আসল কাজটা আমরা ভুলে যাব সো আমরা সবসময় যে জিনিসটা চিন্তা করি আমাদের বোলাররা যারা আছে আমরা ভালো জায়গায় বল করব এবং ব্যাটসম্যান যারা আছে রান করবে এই জিনিসগুলো হলেই কিন্তু আমরা ম্যাচ জিতব একটা ম্যাচ জয়ের পর মিরপুর অথবা চট্টগ্রামে কি হয় সেটা সবার জানা এটা ভারতের একেবারে শেষ প্রান্তে সেখানেও হাজির হয়েছেন সমর্থকেরা দলের জন্য গলা ফাটিয়েছেন শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি নিয়ে ফিরেছেন কনফিডেন্সটা বাংলাদেশের টিমে যেরকম আছে এটা নিয়ে ধরে রাখলে পরে হয়তো বা আমরা সেমিফাইনাল কাপ তো পরের বিষয় সেমিফাইনাল বা কোয়ার্টার ফাইনাল আমরা বিট করতে পারবো প্রিপারেশন মোটামুটি যা বুঝলাম অনেক ভালো মানে একটু চেঞ্জ করার মতো যে কোনো টিমকে আমরা চেঞ্জ করার অ্যাবিলিটি রাখি সাকিবের ব্যাপারে বলার কিছুই নাই তো সাকিব তো জাস্ট প্রতিবারের মতো এবারও মুগ্ধ করছে সমর্থকদের প্রত্যাশা এখন ধারাবাহিকতা রেখে সামনে এগিয়ে যাবে টাইগাররা ধর্মশালা যেন এক টুকরো বাংলাদেশ যে যার মতো করে বড় জয় উদযাপন করেছে এখন সবার একটাই প্রত্যাশা এই জয় থেকে এই মোমেন্টাম থেকে যে আত্মবিশ্বাস পেয়েছে বাংলাদেশ সেটা কাজে লাগানো এবং বিশ্বকাপে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া এখন দেখার অপেক্ষা টাইগাররা সেই মোমেন্টাম কাজে লাগাতে পারে কি না মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভারত জয় দিয়ে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ শুরু হয় উচ্ছ্বসিত সমর্থকেরা মিরাজের মাঝে ভবিষ্যৎ সাকিবকে দেখছেন টাইগার ভক্তরা তাদের প্রত্যাশা বিশ্ব আসরে সেমিফাইনাল খেলবে বাংলাদেশ আফগানিস্তান ম্যাচে পাওয়া আত্মবিশ্বাস ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কাজে লাগবে বলে আশা সমর্থকদের ক্রিকেট মানেই আবেগ ক্রিকেট মানেই উচ্ছ্বাস বাংলাদেশি ক্রিকেট যে আনন্দের উপলক্ষ সবার কাছে ধর্মশালায় উপস্থিত না থাকার কষ্ট বলতে টাইগার ভক্তরা ভিড় জমায় টিভি সেট কিংবা বড় পর্দার সামনে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কাছে প্রত্যাশা বেশি সমর্থকদের সেই লক্ষ্য পূরণ হওয়ায় মাত্রা ছাড়াই উল্লাস জয় দিয়ে বিশ্ব আসর শুরু হওয়ায় আসার পালে হাওয়া লেগেছে ভক্তদের মস্তিষ্কের লড়াইয়ে অধিনায়ক সাকিব ছিলেন নজর কারা পাশাপাশি মিরাজের অলরাউন্ড নৈপুণ্য সাফল্যের পথ গড়ি দিয়েছে আফগানিস্তান ম্যাচে মিরাজের মাঝে ভবিষ্যৎ সাকিব দেখছেন অনেকেই সাকিব চলে যাওয়ার পর আমাদের কি হবে এতদিন একটা প্রশ্ন ছিল কিন্তু আজকে আমরা উত্তর পেয়েছি আমাদের একটা মিরাজ আছে রিসেন্ট আমরা মিরাজের যে ব্যাটিং গুলো দেখলাম অসাধারণ ব্যাটিং করেছেন এক জীবিকার চেয়ে খেলার নেশা বড় অনেকের কাছে রিকশা চালানো বন্ধ করেই টাইগারদের সমর্থন জুগিয়েছেন রিকশা চালকরা আমার কাছে খুব আনন্দ লাগতেছে এবং কি আমি বাংলাদেশের খুব একদম ক্ষুদ ভক্ত বলতে গেলে আমি যত কাজকর্ম থাকুক না কেন যেদিন বাংলাদেশের খেলা টিভিতে সেদিন আমি খেলা উপভোগ করি আনন্দ লাগছে রাহুলদা মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ওয়ানডে বিশ্বকাপের গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর সচিন টেন্ডুলকারের ফেভারিট কারা আইসিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন তিনি অন্যদের মতো ভারত আর ইংল্যান্ডকে রেখেছেন সচিন যদিও উদ্বোধনী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে পাত্তাই পায়নি ইংলিশরা সাক্ষাৎকারে সচিন দু হাজার বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতিচারণও করেন বড় পরিসরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থাকবে না সেটা জানাই ছিল তবে অবাক করার বিষয় ছিল না কোনো ছোটখাটো আয়োজনও সচিন টেন্ডুলকারকে দিয়ে শিরোপা উন্মোচনের আনুষ্ঠানিকতা সারলে কিছুটা রং ফিরে পায় ওয়ানডে ক্রিকেটের বিশ্ব আসর আইসিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লিটল জিনিয়াস দুই হাজার এগারো সালে ওডিআই বিশ্বকাপ ট্রফি জয়ের গল্প শোনান দর্শকদের স্মৃতিচারণ করেন শৈশবে ক্রিকেটের সাথে তার বেড়ে ওঠার মুহূর্তগুলো টু থাউজেন্ড ইলেভেন ওয়াজ ওয়েন আই হ্যাড দ্য প্রিভিলেজ অনার টু হোল্ড এ বিউটিফুল ট্রফি ইন মাই হ্যান্ডস 
2011 সালের পুনরাবৃত্তির আশায় আছেন সচিন ভারতের তৃতীয় বিশ্বকাপ জয়ের যুক্তিও তুলে ধরেন জানান সাম্প্রতিক সময়ে ভারত দারুণ খেলছে র‍্যাঙ্কিং আছে শীর্ষে পারফরম্যান্স ধরে রাখতে পারলে এবারেও শিরোপা উৎসবে মাতবে মেন ইন ব্লু উইভ গট স্ট্রং ব্যাটিং লাইনআপ ভেরি গুড অলরাউন্ড বোলিং অ্যাটাক বি ইট ফাস্ট বোলিং অর স্পিন আই থিংক উই হ্যাভ আ গুড ব্যালেন্স দেয়ার চলতি আসরে অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে বাজি ধরেছে এই কিংবদন্তি অজি দলে অলরাউন্ডার সংখ্যা বেশি থাকা তাদের বাড়তি সুবিধা দেবে সেমিতে তাই পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের দেখছেন সচিন ভারতীয় কিংবদন্তির মতে শেষ চারে খেলবে ইংল্যান্ডও ইংলিশদের এবারের দলও বেশ শক্তিশালী একাধিক স্পিড স্টার আছে তাদের রয়েছে অনেক অভিজ্ঞ ক্রিকেটারও তবে সচিনের সাক্ষাৎকার প্রকাশের আগেই ইংলিশরা হেরে বসেছে নিউজিল্যান্ডের কাছে সেমিফাইনালের শেষ দল হিসাবে নিউজিল্যান্ডকে রাখছেন সাবেকেই ভারতীয় সবশেষ দুই বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছে কিউইরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও দারুণ পারফরমেন্স দেখিয়েছে তাই ব্ল্যাক ক্যাপদের এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই বলে মনে করেন সচিন কালী হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ চারশো আটাশ রানের রেকর্ড গড়ল সাউথ আফ্রিকা দিল্লিতে চারশো উনত্রিশ রানের টার্গেটে ব্যাট করছে শ্রীলঙ্কা বড় টার্গেটে শুরুটা ভালোই হয় শ্রীলঙ্কার পাওয়ার প্লেতে দুই উইকেট হারালেও রান আসে চুরানব্বই মেন্ডিস বিয়াল্লিশ বলে করেন ছিয়াত্তর রান তবে মেন্ডিস ফেরার পর লঙ্কানদের ব্যাটিংয়ের গতি কমে যায় এর আগে ডিকক ডুসেন ও মার্ক ট্রামের সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড় গড়েছে প্রোটিয়ারা ছোড়ো ব্যাটিংয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপে দ্রুততম সেঞ্চুরি রেকর্ড করেন এইডেন মার্ক ট্রাম মাত্র উনপঞ্চাশ বলে শতক করেন এই প্রোটিয়া ব্যাটার অবশ্য ওপেনিংয়ের শুরুটা ভালো ছিল না সাউথ আফ্রিকার আট রান করে সাজঘরে ফেরেন টেম্বা বাভুমা এরপর ডুসেন আর ডিকক মিলে গড়েন দুশো চার রানের জুটি লঙ্কান কোনো বোলারই প্রোটিয়া ব্যাটারদের সামনে সুবিধা করতে পারেন সবাই ছিলেন খরচে এই ছিল খেলার খবরে এবার ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ কম বেশি সবার মনেই সুপ্ত থাকে জাদুকর হবার ইচ্ছে মন চাইলে তুরি মেরে বদলে দিতে চান জগৎটাকে জাদুপ্রেমীদের জন্য যুক্তরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমবারের মতো শুরু করতে যাচ্ছে জাদুবিদ্যায় স্নাতকোত্তর কোর্স যেখানে মিলবে জাদুবিদ্যার ইতিহাস অন্বেষণের সুযোগ আর এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকবে সংবাদের শেষ অংশে চলে যাচ্ছি পরের খবরটিতে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কন্টেইনারে লুকিয়ে সিঙ্গাপুর চলে যাওয়া ট্রাক চালক লিটন মোল্লাকে দেশে ফিরিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ মামলা দায়েরের পর শুক্রবার তাকে কারাগারে পাঠায় আদালত মাগুরার বাসিন্দা লিটন আর্থিকভাবে সচ্ছল তার এমন খবরে হতবাক স্বজন ও এলাকাবাসী তারা জানায় ছোট ভাইয়ের সঙ্গে রাগ করে বাইশ দিন আগে বাড়ি ছাড়েন লিটন গেল চব্বিশ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরে সিঙ্গাপুরগামী একটি জাহাজের খালি কন্টেইনারে ঢুকে পড়েন লিটন মোল্লা মাছ পথে খাবারের অভাবে কন্টেইনার থেকে বেরিয়ে আসলে জাহাজের নাবিকদের হাতে ধরা পড়েন জাহাজটি সিঙ্গাপুর থেকে ফিরলে লিটনকে বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে সোপর্দ করেন নাবিকরা গত ১৪ সেপ্টেম্বর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে রাগ করে বাড়ি ছাড়েন মাগুরার শ্রীপুরের কুশা ইসাপুর গ্রামের লিটন মোল্লা দেড় মাসের সন্তানকে নিয়ে স্বামীর অপেক্ষায় ছিলেন তার স্ত্রী কন্টেইনারে করে তার বিদেশ যাত্রার খবরে হতভাগ স্বজনেরা সে দেশের বাইরে যাচ্ছে আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগ করে নাই তার চিন্তায় আমরা পরিবারের সবাই আসছি আমাদের কথা একটা ভাবে ভাবি আমরা তো কখনো ভাবিনি যে ও এই কাজটা করবে লিটনের বাবা সিমেন্ট ব্যবসায়ী পারিবারিক অবস্থাও ভালো পরিবারের সদস্যদের দাবি আগে কখনোই বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি লিটন দেওয়ার মতো এবিলিটি নেই বাপ মা বা দাদার এমন কোনো এবিলিটি নেই যে দিতে পারবেন না এমন কোনো হিসেব নেই কারণ তার ব্যক্তিগত বুদ্ধিতেই সে হয়তো বা এই কাম করছে খুব ভালো ছিল এই হঠাৎ করে এই ভাই ভাই তুই মানে রাগারাগি করিয়ে বাড়িতে বেরো গেছে পুলিশ জানায় বিশেষ পাসের মাধ্যমে নিয়মিত বন্দরে যাতায়াত ছিল ট্রাক চালক লিটনের খালি কন্টেইনার পেয়েছিল সেটার ভিতরে সে ঢুকে যায় ঢুকে গিয়ে সে সিঙ্গাপুরে ওখানে চলে যায় কিন্তু যাওয়ার পরে ওখানে অনেক তিন চার দিন হয়ে যাওয়ার পরে তার প্রচণ্ড পানি পিপাসা পায় খাওয়া দাওয়ার খিদা লাগে সে কন্টেইনার থেকে বের হয়ে খাবারের জন্য ঘোরাঘুরি করতেছিল ওই সময় ওখানকার ক্রুররা তাকে ধরে ফেলে 
শুক্রবার লিটনের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইন ও পাসপোর্ট ছাড়া বিদেশে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগে মামলা করেন চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তা পরিদর্শক মুন্সীগঞ্জে মেঘনায় বালখেটের ধাক্কায় ট্রলার ডুবে ঘটনায় এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস এখনও নিখোঁজ চার শিশু সহ পাঁচজন ভোর থেকে শুরু হওয়া উদ্ধার অভিযান সন্ধ্যায় স্থগিত করা হয় অভিযান চলাকালে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তীব্র স্রোত ও বৈরী আবহাওয়া ট্রলারে করে মেঘনায় ঘুরতে বেরিয়েছিলেন মুন্সীগঞ্জের দক্ষিণ ফুলদি গ্রামের দুই পরিবারের এগারো জন গজারিয়া ঘাট এলাকায় এসে বালখেডের ধাক্কায় ডুবে যায় ট্রলারটি প্রত্যক্ষদর্শী ও বেঁচে ফেরা ব্যক্তিরা জানাচ্ছেন দুর্ঘটনার পর ঘাটে থাকা দুটি ট্রলার জীবিত উদ্ধার করে পাঁচজনকে যদি রাত্রে চাইতো জীবিত অবস্থা পাইতাম নদী উত্তাল থাকায় রাতে অভিযান শুরু করতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস শনিবার ভোর ছয়টায় কাজ শুরু করে তারা তারপরও বাধা হয়ে দাঁড়ায় তীব্র স্রোত ও বৈরি আবহাওয়া এনভায়রনমেন্টে আসলে রিস্ক অ্যাসেসমেন্টে ফায়ার সার্ভিস ডুবুরিরা কাজ করা অনেক ডিফিকাল্ট এখানে অনেক রিস্ক থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা ভোরবেলা আজকে ভোরবেলা আমরা আমাদের অপারেশনাল আর আমাদের পাশাপাশি বিআডাবিউটি কোস্টগার্ড স্টেক হোল্ডাররা আমরা যথাভাবে অপারেশনটা পরিচালনা করছি ইতিমধ্যে আমরা নদীর মধ্যে এক জায়গায় দেখতেছি যে পানির থেকে তেল উঠতেছে আমরা ধারণা করছি সেখানে ডুবন্ত ট্রলারি থাকতে পারে আমার ডুবুরি দল সেখানে সার্চিং কাজের জন্য অলরেডি ড্রাইভিং শুরু করেছে এদিকে সকাল থেকেই ঘাট এলাকায় অপেক্ষায় নিখোঁজের স্বজনরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কাপ্তাই হ্রদের পানি বৃদ্ধি ও জলবদ্ধতার কারণে এক মাসের বেশি সময় ধরে পানিবন্দি রাঙামাটির লংগদু উপজেলার হাজারো মানুষ এতে নষ্ট হচ্ছে ঘরবাড়ি আসবাবপত্র স্থানীয়রা জানান কাপ্তাই হ্রদে পানি না কমায় রাঙামাটি শহরের শান্তিনগর আসামবস্তি ব্রাহ্মণটিলা সহ বেশ কিছু এলাকার মানুষ এক মাসের বেশি সময় ধরে ভোগান্তিতে রয়েছেন রাস্তা ডুবে যাওয়ায় যাতায়াত করতেও পোহাতে হচ্ছে দুর্ভোগ স্থানীয়দের অভিযোগ কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ পানি না ছাড়ার কারণে পানি নামছে না বর্তমানে কাপ্তাই হ্রদে একশো সাত দশমিক সাত শূন্য ফুট পানি রয়েছে ঘরে তক্তা মক্তা কাপড় চাপড় খাট মাঠ সব এই উপরে তুলিয়া তারপরে আর কি খুব কষ্ট করে থাকতে হয় পানির ভিতরে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কষ্ট করতেছি স্কুলে যাইতে পারতেছে না তারপরে আপনার এই যে ঘরের ভিতরে খাট পালঙ্গ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সমস্যা হয় চলাচল বন্ধ ছেলে মেয়েগুলো একশো জনের উপর ছেলে মেয়ে আছে ওরা সাঁতার জানে না ওদের নিয়ে আমাদের অনেক রিস ভারতে সিকিমে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তেপ্পান্ন জনে এখনও নিখোঁজ রয়েছে একশো চল্লিশ জনের বেশি মানুষ নিহতদের মধ্যে সাতজন সেনা সদস্য রয়েছে বলে জানানো হয়েছে এই আকস্মিক বন্যায় রাজ্যটির এক হাজার একশো তিয়াত্তরটি বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উদ্ধার করা হয়েছে দুই হাজার চারশো তেরো জন মানুষকে গত তিন দিনে তিস্তা নদী থেকে অন্তত সাতাশটি মরদেহ উদ্ধারের কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং এক বিশেষ বৈঠকে উদ্ধার কাজ এবং ত্রাণের সরবরাহ দ্রুত করার দিকে জোর দিয়েছেন রাস্তাঘাট মেরামতেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এছাড়া বন্যায় নিহতদের পরিবারকে চার লাখ রুপি সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে পশ্চিম আফগানিস্তানে রুয়েক্টার স্কেলে ছয় দশমিক তিন মাত্রার ভূমিকম্পে অন্তত পনেরো জন মারা গেছে আহত হয়েছে কমপক্ষে আটাত্তর জন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে শনিবার স্থানীয় সময় বেলা এগারোটার দিকে হেরাত শহর থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে ভূমিকম্পটিও অনুভূত হয় এর প্রভাবে সেখানকার অনেক বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভূমিকম্পের পর সেখানে অন্তত তিনটি শক্তিশালী কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ এ পরিস্থিতিতে সেখানকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে বাড়ি অফিস ও দোকানপাটের ভেতর থেকে বের হয়ে সড়কে অবস্থান করছে
জাদুর জগৎ নিয়ে আগ্রহ নেই এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন কম বেশি সবার মনেই সুপ্ত থাকে জাদুকর হবার ইচ্ছা মন চাইলে তুরি মেরে বদলে দিতে চান জগৎটাকে জাদুপ্রেমীদের জন্য যুক্তরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমবারের মতো শুরু করতে যাচ্ছে জাদুবিদ্যায় স্নাতকোত্তর কোর্স যেখানে মিলবে জাদুবিদ্যার ইতিহাস অন্বেষণের সুযোগ আট বছর বয়সে জাদুবিদ্যার স্কুল হগওয়ার্সে প্রবেশ করে ছোট্ট হ্যারি এরপর কখনো প্রফেসর ডাম্বলডোর কখনো হ্যাগ্রিড কখনো বন্ধু রন ও হারমায়নির সহযোগিতায় হয়ে ওঠে অভিজ্ঞ জাদুকর চলতে থাকে চিরশত্রু বলদামটকে প্রতিহত করার যুদ্ধ হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ডেথলি হলোস পার্ট টুতে শেষ হয় সে যুদ্ধ পরাজিত হয় কালো জাদুকর বলদামট ব্রিটিশ উপন্যাসিক জেকি রাউলিংয়ের এই উপন্যাস সারা জায়গায় কোটি মানুষের মনে হ্যারি তথা জাদুবিদ্যার ভক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গোটা বিশ্বে তাদের জন্যই এবার যুক্তরাজ্যের এক্সট্রা ইউনিভার্সিটি চালু করছে জাদুবিদ্যায় মাস্টার্স কোর্স পুরোপুরি হগওয়ার্স না হলেও এখানে মিলবে জাদুবিদ্যার ইতিহাস অন্বেষণের সুযোগ আমি মনে করি জাদু এমন একটি বিষয় যা সাংস্কৃতিক চেতনার অংশ আংশিক হলেও তার উপস্থিতি রয়েছে এক্ষেত্রে জেকে রাউলিং এর হ্যারি পটার উপন্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে শিশু হিসেবে যে প্রজন্ম এই বই পড়েছে তারাই এখন এ বিষয়ে পড়তে আগ্রহী জাদুকরের উত্তরাধিকার নয় হ্যারি পটারের জগতে তাদেরকে ডাকা হয় মাগলস নামে হগওয়ার্সের মতো এই এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ে জাদু শিক্ষার সুযোগ পাবে তারাও নতুন প্রজন্মের কাছে নিজস্ব ঐতিহ্য সংস্কৃতির পাশাপাশি বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার দুর্দান্ত সুযোগ এটি বিষয়টি আমার কাছে সত্যি আনন্দের দুই সালে সেপ্টেম্বরে শুরু হচ্ছে এক বছরের এ ম্যাজিক কোর্স নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সব খবর আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ